ललिता एक्सचेंज उत्सव पात नगल अदे बर की कत नगल तीस नो एक्सट्रा चारज नो डिडक्षन पदकु नगल प्रेस आदा चेसु प्रस्तुत सोषण चाल कष्ट मारपोई तन वाल तुम पट्टुकने रोजल पक्न वाल चूड़ने रोजल अला अंत पक्न वाल की साय से तन गुरी तुम तन कुटी तुम सेफिश आलोचने रोजल अला रोज एवरू लेने अनाथ की अट चूस रैलवे स्टेशन का बस स्टेशन का गुड़ दर का अड़कू भिषाटन चेवावते अट्ठावत वार ने वाली चवर दशो सहाय से वाल तोड़गा उल्कि सहायम अंदू अला फुट डोनेट विजयवाड़ में एनो सेवा कार्यक्रम वेंकट गार विजयवाड़ो हेलिंग हाँ वेंकट अटे वार लेर आये मुझकोचे साय से आन दाने कारणमेंटी विषयल वेंकटगारों तेजको प्रयत्न चाहूँ नमस्ते वेंकट गार सर असल हेल्प की भिषाटन चुस्कने वाल दिल्ली अंत मन वाल दूर ना चूस मन अरस्थित उवरना मन डबुल वे अड़कने वाले मन चिल्लर वेयना को मंदिर चूस दूर का वेल्लिपतर अला सामजों में वाल दिल्ली वाल चतल तो पटकनी वाल की षेविंग से स्ना चप्पी शुभ्रपरि वाली दीकन वाल की सेवा कार्यक्रम कसल रीजन ए हेलिंग हाँ स्टार्ट ट्वेलव इयर्स मैम बैक विजयनगर जिला चेबी सी फिफ्टी रूपी मेड चल वाल पेरेंट्स की चलवरा कहीं वाल दर एंटे वाल एजेंसी विजयनगर नीचे मल्ल वाल दर त्री डेल्ला डबू लेने पैसा आ पाप चूस अच्छी अपड़ी चुस्क अभी कंटिव इंका पन्े संवस स्टार्ट ओके एज एंत थर्टी फोर थर्टी फोर इयर्स अंत अंगेज मन लाइफ गुरी मन कुटी रेप ना पिल भविष्य आलोचे रोजल थर्ट फाइव इयर्स अंत एवरना अंत मन गुरी से सफिश आलोच बट मेर अंत गोप मन तो मुझकोचि इंत सेवा कार्यक्रम निजी चतल नमस्कार पेटो एंतम अनाथल की हेल्प अनाथल साइन जैसे दिक्कत का कौन चेस का एक्चुअल अंचिक्रील मात्र में आपका कौन चेस तब दी रेंडे वेला रे नंदल वर्को ये वाले ते पेरेंट्स अंडे पिला लोल देस न वालो वाला ट्रेडिशन नाग ट्रेडिशन वाल ट्रेडिशन तेलिस्ते अंडे वाला मेडलन बैठ गया नी मंशन बैठ गया ना ट्रेडिशन तेलिस्तुन्दी � फोन सिंगि पेरेंट उ वाल चाल मंदी वाल रिश्शन की इतने चत चुनि नंबर इच्छा अंत पिल लेने वालू अला कंसल्ट रोड सैड चलने वाले प्रभुत्व अच्छा कंप्लीट मे अच्छे अभी रिजन का संबंध ले खित मत सांप्रदाय सांप्रदाय प्रकार कहीं स्टार्ट वारोजा निंपाल पद मंदा निंपाल स्टार्ट अब इनकम ट्वेंटी पर्सेंट इच्छा अला अब ना होम लाइनी फारटी पर्सेंट वरुक ना बिजनेस षेर अब नीन चेन एंप्लायी आ तर बिजनेस स्टार्ट नीन नेम इनकम वाँ इक सर्वीस अंचक्रील के वी मेन डाक्टर्स गैनकालजिस्ट डाक्टर्स उ वाल सपोर्टर ये अंचक्रील टाइम में मत डोन सपोर्ट तरह प्रोसीजर उ पिंड प्रदान वाल अस्थिकल निम्जन वाल पेरता भोजना पेड़ता 
అవన్నీ నా సొంత ఖర్చు సార్ మీ సొంత ఖర్చులే ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నారండి అది ఫోటోగ్రఫీ అండి కాజు బిజినెస్ ఉంది గ్రానైట్ ఓకే బిజినెస్ చేసుకుంటూ అది చూసుకుంటూ తర్వాత ఇది కూడా ఈ కార్యక్రమాలు కానీ సేవా కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మీరు చేసి ఇంతమంది దగ్గర దగ్గర రెండు వేల రెండు వందల మంది అన్నారు ఇంతమందికి అంత్యక్రియలు చేసినప్పుడు బాగా హీనమైన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళకి అంత్యక్రియలు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి కోవిడ్ టైంలో అయితే పిల్లలు రాలేని స్టేజ్లో ఉండి చేయించడం వేరు దగ్గరలో ఉండి కూడా కనీసం లాంగ్ స్టిక్ పెట్టిస్తాను అంటే కూడా పెట్టని స్టేజ్లు కూడా ఉన్నాయి అంటే కన్నా తల్లికి మీరు చేసేయండి అన్న వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది అయితే కిడ్స్ అండి ఒక పాప వాళ్ళ ఫాదర్ తాగి పడిపోయి అన్నాడు మదర్ చనిపోయింది పాప అసలు ఏమీ తెలియదు మేబీ టూ ఇయర్స్ ప్లస్ ఆ పాప కూర్చోబెడితే తల్లి సేవం దగ్గర కూర్చుని జాంకాయ తింటుంది అక్కడ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా జరిగినా నాకు కాల్ చేస్తాను వెళ్ళి ఎంత ట్రై చేస్తున్నా అతను లేసే పొజిషన్ అతను లేడు అంచకరలు కూడా నేనే చేసా అప్పటి నుంచి పాప కేర్ కూడా నేను తీసుకున్నాను కోవిడ్ టైంలో ఒక అతను మందుకి ఎడిట్ అయ్యి మందు లేక శానిటైజర్ తాగి చనిపోయాడు ఆ చనిపోత ఎఫెక్ట్ వాళ్ళ దగ్గర పైసలు అటు కోవిడ్ టైంలో మామూలుగానే డబ్బులు ఉన్నాయి ఇంకా పైసలు లేదు వాళ్ళ రిలేషన్ మళ్ళీ నన్ను కన్సల్ట్ చేస్తే ఆ రోజు మనం అంచకలు చేసాం ఆ షాక్లో వాళ్ళ మదర్కి మెంటల్గా ఇది అయిపోయారు పాప బాబు ఆ బాబు తర్వాత సిక్స్ మంత్స్కి వాళ్ళ మదర్ కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్తో యాక్సిడెంట్ చనిపోయారు ట్రైన్ కింద పడి ఇప్పుడు ఆ పిల్లల్ని మనం చేస్తున్నాం వాళ్ళకైతే ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే ఎంత మనం చేసినా ఆ పేరెంట్స్ లేని లోటు అయితే ఎవరు తీర్చలేదు మనం చదువుగలం లేదా ఫుడ్ పెట్టించగలం తల్లిదండ్రులు ప్రేమని మనం అందించలేం కదా మీ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేశారంటే ఎడిట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది కాకపోతే వాళ్ళు ఒక్కసారి వాళ్ళ పిల్లల గురించి కూడా ఆలోచించుకో అది అంటే మానలేరు కాకపోతే ఒకసారి తాగేటప్పుడు కానీ ఏదైనా చేసేటప్పుడు కానీ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కానీ మా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఒక్కసారి నేను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేది నాకు ఏ పార్టీకి దేనికి సంబంధం లేదు అది అంటే అది చూసి కనీసం కొంతమంది అన్న మారుతూనే పోస్ట్ చేస్తాను కొంతమంది మారుతూ ఉంటారు కొంతమంది సపోర్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మీ నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది నేను అది చేస్తాను తప్పకుండా అండి రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు నేను మొన్న కూడా మీది ఒక వీడియో చూశాను ఒక వాళ్ళ అమ్మ మదర్ చనిపోతే ఆ పాప తన తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉంది అంత చిన్నపిల్ల వాళ్ళ మదర్ చనిపోయారని తెలియ మీరే ఆవిడకి అన్ని కార్యక్రమాలు అంత్యక్రియలు అన్నీ చేశారు ఆ పాపని కూడా మీరే చదివిస్తున్నారు నేను చదివిస్తున్నాను ఇక టూ ఇయర్స్ ప్లస్ అవుతుంది వాళ్ళ మదర్ చనిపోయి పాప ఇప్పుడు రీసెంట్గా స్కూల్లో జాయిన్ చేశాను జాయిన్ చేశాను అండ్ అదే ఎప్పుడు ఎవరిదో తెలియదు ఒకవేళ నేనున్నా లేకపోయినా మాత్రం ఆ పాప ఎడ్యుకేషన్కి నా ఫ్యామిలీ నుంచే తను ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు నా ఫ్యామిలీ నుంచే చేస్తారు క్రియేట్ క్రియేట్ అండి ఇప్పుడు వరకు అలా ఎంతమంది పిల్లలకి మీరు దగ్గర తీసి ఇప్పుడు నా ఓన్గా చదువుకునేది నేను చదివించేది పదహారు మంది నేను పదహారు మంది ఓకే హెల్పింగ్ హ్యాండ్ చార్ట్ నుంచి సెవెంటీ మెంబర్స్ చదివించాలి మ్యామ్ ఇయర్ హండ్రెడ్ అనుకున్నది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ మెంబర్స్కి వెళ్ళారు మ్యామ్ రీసెంట్ నిన్నటితో నూట ఇరవై ఏడు వాళ్ళ ఫీజెస్ మనం పే చేస్తాం ఓకే అంటే మీరు తీసుకున్న పదహారు మంది కాకుండా పదహారు మంది నా బిజినెస్ నుంచి నేను చేసా వితౌట్ డోనర్స్ కాకుండా నా ఫ్రెండ్స్ ఇలా సోషల్ మీడియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ ఇప్పుడు నూట ఇరవై ఏడు మందికి చదివిస్తున్నాం నూట ఇరవై ఏడు మందిని ఓకే వాళ్ళు ఎక్కడ చదువుకున్నారు విజయవాడ సార్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ మ్యామ్ అంటే డిఫరెంట్ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తాను మ్యామ్ ఎందుకంటే స్కూల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది అమ్మఒడి నుంచి వస్తాయి కొంత వీళ్ళు కట్టుకోలేదు పేరెంట్స్ అండ్ బాగా చదువుకునే వాళ్ళు మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అది అంటే డోనర్ ఇచ్చేది వన్ రూపీ చేరినా చేస్తారు ఆ వన్ రూపీ కూడా తను ఏదో కష్టపడి పనిచేస్తేనే ఆ అమౌంట్ వస్తుంది అందుకని నార్మల్గా చదివే వాళ్ళకి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయము ఓకే అంటే కొన్ని ఆ విషయాల్లో కొన్ని నెగిటివ్ కూడా వస్తాయి బట్ నాకు ఇక్కడ కష్టపడంలో వెళ్ళువే వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ నాకు వాళ్ళు నన్ను నమ్మిస్తున్నారు బాగా చదువుకునే వాళ్ళకి ఇస్తారు తర్వాత ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు బాగుంటారు అని కొంతమంది నెగిటివ్ మాట్లాడుకునే ఉంటారు అయినా వాళ్ళు ఎంత మాట్లాడుకున్నా మాత్రం నేను నాకు ఇక్కడ రూపాయి ఇచ్చిన వాళ్ళు అది వన్ రూపీ అనుకుని టెన్ రూపీస్ అవ్వదు వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఇస్తారు ఎవరో తెలియని వాళ్ళు భవిష్యత్ బాగుండాలని ఇస్తారు ఎక్కువ అందుకని నైంటీ అబో ఆ పర్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి చదివిస్తున్నాను
బ్యాక్లాగ్స్ ఏమన్నా అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుందాం నిజంగా బాగా కష్టపడుతున్నారు అన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసుకుందాం అని ఒక చోట లేదు మ్యామ్ ఇక్కడ నుంచి విజయనగరం వరకు ఉన్నారు చదివించేవాళ్ళు వైజాగ్ ఏరియాని బట్టి వేరే వేరే ఊర్లో ఉండి కూడా చదువుకుంటున్నారు ఓకే అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంతమందికి హెల్ప్ చేశారు ఈ ఇది ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హెమ్ కొత్తగా పెట్టిందా అండి ఎన్ని మంత్స్ అవుతుంది ఇది పెట్టి ఇది టూ మంత్స్ మ్యామ్ టూ మంత్స్ అవుతుంది థర్డ్ మంత్ ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హెమ్ కి ఏం పేరు పెట్టారు శివశక్తి ఆశ్రమం శివశక్తి ఆశ్రమం ఓకే శివశక్తి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉన్నారో తల్లిదండ్రులు పిల్లలు చూసుకోలేము మా తల్లిదండ్రులని అన్న వాళ్ళనైనా మీరు ఇక్కడ పెట్టుకునేది ఎలాంటి వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ అయితే పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చేది పిల్లలు ఉండి వదిలేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు స్ట్రీట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే కొంతమంది కాల్ చేసుకుంటాం మేము ఎలా అయిపోయింది అంటే ఎవరన్నా జాయిన్ చేసుకుంటానని నేను పెడితే సొంత బిడ్డలే మా బాబాయ్ అవుతారు మా పెద్దనాన్న అవుతారు మా రిలేషన్ అవుతారు ఆయనకి ఎవరు లేరు అని చెప్పి అప్పు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన వేరే అవసరం ఉన్నాయి అండి వేరే అటాచ్మెంట్ అట్లా కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సొంత పిల్లలే సొంత పిల్లలే తీసుకొచ్చి నా మా అమ్మ మా నాన్న అని చెప్పుకోవాలి జాయిన్ చేసుకోండి ఒంటరిగా ఉంటున్నారు అని చెప్పి నేను తీసుకొచ్చే వాళ్ళు మాత్రం స్ట్రీట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు కొన్ని రోజులు అబ్జర్వ్ చేస్తాం మ్యామ్ వాళ్ళకి ఏం కావాలని చూస్తాం ఫుడ్ విషయంలో ఏం కావాలని చూస్తాం అది మీరు డైరెక్ట్గా అడగచ్చు కాదు వేరే వేరే యాక్టివిటీస్ ఏం చేయను అంటే స్మోక్ కానీ డ్రింక్ కానీ వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి చెప్పేస్తాను దానికి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరు ఇబ్బంది పడకూడదు అన్నారు అది హెల్త్ ఆ ఏజ్కి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని చెప్పి ముందు క్లారిటీకి ఇస్తాము కొంతమంది ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉంటారు లేదు ప్రశాంతంగా ఉండాలి చూస్తాం మ్యామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్ట్రీట్ సైడ్ చనిపోతారు గవర్నమెంట్ మాచూరికి వెళ్తుంది అనాథలు అంటే పక్కన వేస్తారు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత చిక్రీలకి వస్తాయి అది ఒక్కోసారి కనీసం చూడండి కూడా చూడలేదు స్మెల్ కానీ ఆ ఉన్న పొజిషన్ కానీ అది అంత అలా సాగు ఎవరికి రాకూడదు అంటే మనం పుట్టినప్పుడు మన ఫ్యామిలీ ఎంతైతే సంతోషంగా ఉంటారో మన మరణం కూడా లాస్ట్ డే లాస్ట్ ఇది అంత గౌరవంగా వెళ్ళాలంటే ఈ లోకం విడిచెళ్ళేటప్పుడు అంతే గౌరవంగా వెళ్ళాలనేది నమ్ముకున్నా వాళ్ళకి నేను చెప్పేది కూడా అదే నేనే చేస్తా అక్కడ ఉందా నేనే చేస్తా ఇక్కడ ఉందా నేనే చేస్తా కాకపోతే గౌరవం వెళ్ళేది వేరే ఉంటుంది ఇలా ఇలా జరుగుతుంది వాళ్ళ తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ మెడికల్ కానీ ఫుడ్ కానీ బట్టలు కానీ అన్ని మేము చూస్తాము ఈ హోమ్కి జనరల్గా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ చాలా వరకు మీకు యూజ్ చేసిన క్లాత్స్ కానీ మిగిలిపోయిన ఫుడ్ ఇస్తారు అసలు స్ట్రిక్ట్ పొరపాటును కూడా మిగిలిపోయిన ఫుడ్ తీసుకోము ఎవరైనా యూజ్ చేసినవి వీళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే అది డోన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా నా ఫ్యామిలీ అనుకోండి మన ఇస్తాం ఇవ్వం కదా సేమ్ వీళ్ళతో కూడా నేను అదే ట్రీట్ చేస్తా మీరు ఏదైనా కానీ ఫుడ్ కూడా అంతేకే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టింది మిగిలిపోయిన అక్కడ తీసుకుంటా అసలు పొరపాటును కూడా మిగిలిపోయింది అనేది ఇక్కడే కాదండి స్ట్రీట్ సైడ్ కూడా పెట్టండి నేను మిగిలిపోయిన ఫుడ్ రోడ్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పెట్టను అంటే ఎవరికైతే వండాలనుకున్నామో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పెట్టి పెడతాను అంతే తప్ప మిగిలిపోయింది ఈరోజు మిగిలిపోతుంది నైట్ అంతా స్టోర్ చేసి మార్నింగ్ ఇస్తారు రేపు మధ్యాహ్నం మనం పెట్టాలి అది అంటే మిగిలిపోయింది నా దృష్టిలో అయితే పాపం కింద వస్తుంది దానికైనా పెట్టాను అనిపిస్తుంది అంటే మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు నేను గత పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితమే ఇట్లా చూశాను ఒక పాప విషయం అప్పటి నుండి చెయ్యాలనిపిస్తుంది అని అప్పుడు మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు ముందుకు వచ్చి నేను ఇలా ఒక సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి అనాథలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అంత్యక్రియలు చేయడం నార్మల్గా ఎవరైనా కన్న కొడుకు కన్న కూతుర్లు ఈ రోజుల్లో పట్టించుకోవట్లేదు అంత్యక్రియలకు కానీ ఆఖరి దశలో పిల్లల్ని అలాంటప్పుడు మనం వెళ్ళి అంటే మీరు మీరు వెళ్ళి నేను వీళ్ళకి ఇలా చేస్తాను అనాథలకి నేను అంత్యక్రియలు చేస్తాను ఇది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అన్నప్పుడు మీ ఇంట్లో రియాక్షన్ ఎలా ఉంది అరే సొంత వాళ్ళే పట్టించుకోవట్లేదు నువ్వెందుకు వెళ్ళి చేయడం అంత అవసరమా ఇట్లాంటి మాటలు రాకుండా ఉండవు ఏ తల్లిదండ్రులైనా తన బిడ్డని మంచిగా చూడాలనుకుంటారు మీరు చేస్తుంది మంచి పనే కాకపోతే అంతమందికి మీరు అంత్యక్రియలు చేయడం అంటే కూడా ఒప్పుకొని తల్లిదండ్రులు కూడా ఉంటారు బట్ మీ ఇంట్లో రియాక్షన్ ఎలా వచ్చింది మదర్ ఒప్పుకున్నారండి స్టార్టింగ్ మా ఫాదర్ చాలా కాలం మాట్లాడుకోలేదు అదేంటంటే ఆయన ఏంటంటే నీకు ఉంది నువ్వు హ్యాపీగా బ్రతకొచ్చు కదా నీకు ఎందుకు అవసరం రెండు మీద వస్తాను అవసరం అన్న ఇదే ఉంటారు ఆయన స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా ఆయన అదే ఉంటారు అంటే తాత మంచి హైట్స్లో ఉండేవాళ్
ఆ ఫీల్డ్లో ఉంటాను కానీ నేను సేవై భక్తుడినండి ఆయన దేనికి భిక్షాటం చేశాడు తెలుసు ఆయన ఆదేశం ఇదే ఉంటుంది ఆయన ఆయన కోసం చేయలేదు ఆయన ఉండేది ఆయన దగ్గర పంపించేటప్పుడు వాళ్ళకి అంటే ఆత్మలు నమ్ముతాను వాళ్ళు పీస్ఫుల్గా వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది చేయాలి అది నాకు శివుడు ఇచ్చిన బాధ్యత అని నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను నా వైఫ్ అయితే ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ట్రెడిషన్ పాటించమని కానీ వచ్చేటప్పటికి అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టాం ఫుడ్ కూడా ఒక్క పూట ఉంటుంది రెండో పూట ఫుడ్ తెగనుకోవడం అది ఏదైతే ఇంట్లో వాళ్ళకి జరిగినప్పుడు ఎలా చేస్తామో సేమ్ సేమ్ ఇంకా బయట వాళ్ళకైనా కూడా అయ్యే ఆచారాలు పాటిస్తూ పిండ ప్రధాన సహా సేమ్ ఆచారాలు అదే పాటిస్తారు రిలీజన్ వాళ్ళు నాకు తెలుస్తుంది అనుకోండి అంటే ఎక్కువ మందితో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కొంతమంది రిలీజన్ తెలుస్తాయి వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ప్రకారం వాళ్ళ మత ప్రకారం చేస్తాం ఇంకా ఏది అర్థం కాని టైంలో హైందాబాద్ సాంప్రదాయం ఎక్కువ వాళ్ళతో పరిచయం అని అంటే మీరు డైలీ ఫుడ్ డొనేట్ చేస్తూ ఉంటారు డైలీ వెళ్తా మ్యామ్ అందరితో మాట్లాడతాం వాళ్ళకి అంటే అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని చూస్తారు మామూలుగా స్ట్రీట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమైనా మెడిసిన్ కావాలన్నా బట్టలు కావాలన్నా నన్నే అడుగుతారు అలా నేను వాళ్ళతో ఇదే ఉండే ఇది ఉంటుంది వాళ్ళకి చెప్తాను సీరియస్ మీరు మంతాకి కనిపిస్తే మాత్రం దగ్గరికి కూడా రాను నగర అంటే అది ఒక ప్రేమ అండి వాళ్ళకి భయం కాదు వాళ్ళకి ఏమన్నా అలా కొడుకులాగాను సొంత వాళ్ళ మాట్లాడతా అన్న ఒక ప్రేమ అందుకని ఒకవేళ తీసుకున్నా దరిదాపులో రారు అండి వాళ్ళకి బట్టలు కావాలన్నా మెడిసిన్ కావాలని ఇస్తాను కొంతమంది ఏంటంటే రారు కొంతమంది ఎలా ఉంటుంది స్ట్రీట్ సైడ్ పిల్లలు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు వదిలేసిన చోటు నుంచి అతను బయటికి వెళ్ళిపోతే ఆ లేడీ ఎవరన్నా కానీ బయటికి వెళ్ళిపోతే మా అబ్బాయి మనసు మారి ఇక్కడికి వస్తాడేమో మా అమ్మాయి ఇక్కడికి వస్తేమో నన్ను నెత్తుకుంటే మళ్ళీ నేను ఆశ్రమంలో ఉంటే ఇలా కనపడకపోతే నెత్తుకుంటారు అన్న ఫీల్ వాళ్ళు ఉంటారు రారని సంగతి వారికి తెలుసు వస్తే కనపడకుండా అన్న ఆశ నిజంగా చెప్పాలి అదే మనం వేదంతా చనిపోతాను అసలు అంటే లాస్ట్ డేస్ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవాలండి ఏదైతే మెంటల్ టార్చర్తో చనిపోతే అది అదే దాని పెయిన్ అసలు చెప్పలేరు మ్యామ్ ఎవరు ఎవరు లేక చనిపోయింది వేరు అందరూ ఉండి కూడా అనాథగా చనిపోవడం వేరు వస్తారు ఎదురు చూపు అనేది చాలా డేంజర్ మ్యామ్ అంతే ఎంత నరకంగా ఉంటుంది అంటే వస్తుంది బండి పలానా బండి ఆ బండి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంటుందండి మా అబ్బాయి ఆ ఒక ఎదురు చూపు చూస్తారు అది చాలా నరకంగా అనిపిస్తుంది మ్యామ్ అది కాదు అనేసరికి వాళ్ళకి తెలుసు మ్యామ్ రారు అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు కాకపోతే ఆశ ఉంటుంది మనసులో ఇంకా చాలా మంది అలా చనిపోయినా కొంతమంది ఏంటి మ్యామ్ ఇంట్లో ఏదో కోపడి కోపం చిన్న చిన్న ఆటలతో వస్తారు మ్యామ్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వస్తారు ఏదో ట్రైన్ ఎక్కుతారు చివరికి విజయవాడ స్టేషన్కి ఎక్కువ మంది వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఏంటంటే సెంటర్ ఎక్కువ ఎక్కువసేపు ఆగే ట్రైన్స్ ఇక్కడే ఉంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి దిగేస్తారు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి ఉండదు ఇంక ఇంకా కోపం ఆ ఇదిలో ఇంకా అలా రోడ్డు మీద ఉండిపోతారు నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మా ఫాదర్ అమ్మ మదర్ అని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చనిపోయిన తర్వాత చూస్తున్నాయి కొంతమంది కొంతమంది ఏంటంటే వచ్చి నెత్తికి తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒక ఆయన అయితే భయంకర ఆయన స్టేజ్లో కనిపించారు ఒంటి మీద బట్టలు లేని పేగులు మొత్తం బయటకు వచ్చేసి అంత స్టేజ్లో ఉన్నారు ఆయన సేవ్ చేసి తీసుకెళ్ళి చేస్తే ఆయన సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తప్పిపోయిన మనిషి ఎక్కడ అనంతపురం దగ్గర నుంచి గుంటూరు హాస్పిటల్ మనం పంపిస్తే చేశారు ఇక్కడ గుంటూరు హాస్పిటల్ వాళ్ళు బాగా చేస్తే సపోర్ట్ చేస్తారు అక్కడ పంపిస్తే అక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్ళారు మ్యామ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత అలా పిల్లలకి తను ఇదయ్యాడు అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నాను ఒకసారి రీచ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఇది అవుతారు రీసెంట్గా ఒక మదరు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలంగాణలో తప్పిపోయింది ఆవిడ యూట్యూబ్లో నేను పెట్టిన వీడియో చూసి వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చారండి ఆవిడ చనిపోయిందని అనుకున్నాను పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అక్కడ ఏదో కొండ మీద ఎవరో మహిళ గుర్తు తెలియదు మా ఎవరో చనిపోతే అండ్ పడిపోయి గుర్తుపట్టలేదంటే వీళ్ళు మదరేనేమో అనుకునేంత వరకు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా లేదు అనుకున్న టైంలో యూట్యూబ్లో నేను పెట్టిన వీడియో చూసి వచ్చారు తీసుకెళ్ళారు ఆవిడ అసలు ఏంటంటే కొంచెం మెంటల్గా ఇదిగా ఉన్నారు ఆవిడ అలాంటి చాలా ఉన్నాయి మ్యామ్ అంటే రీసెంట్ రీసెంట్గా ఒక పెద్ద ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలియదు ఫస్ట్ ఫుడ్ పెట్టే దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన భోజనం పెడదామని నేను చూస్తే అన్నం వద్దు నాకు నాకు తలకూరి పెట్టి 
నలుగు కట్టెలు పెట్టి చాలని చెప్పి చేయి తీసుకున్నాం మేము హ్యాండ్ ఒట్టేయించుకున్నారు చనిపోయాను జరిగిన కొంచెంసేపటికి చనిపోయారు ఆయన చనిపోతే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి పోలీస్ ఫార్మాలిటీస్ అయిన తర్వాత అంచు క్లియర్ చేశాను తీరా విజయవాడకి నేనున్న ప్లేస్కి వాళ్ళ ఊరు పది కిలోమీటర్లు కూడలేదు వాళ్ళు అప్పటికి త్రీ మంత్స్ దగ్గర దగ్గర నుంచి నెత్తుతున్నారు ఆయన ఆయన ఏమైపోయాడు అని చెప్పి అంటే ఇంట్లోంచి వచ్చేటప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటారు మేము బయటకు వచ్చి వన్ వీక్ అయ్యేసరికి రూపురేఖలు మారిపోతాయి ఆ వీడియో చూసి ఎంత బట్టలు ఇది అయిపోయి గడ్డ ఇవి వచ్చేసి గుత్తుపట్లు అనేది ఇదిగా ఉంటారు మేము బయట రోడ్ సైడ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ షేర్ చేసి ఫుడ్ పెట్టడానికి రేదని కూడా అంటే అలా చేస్తే అయినా వాళ్ళు గుర్తుపడతారు అని అని చేసేటప్పుడు భరించలేము మ్యామ్ అంటే వాళ్ళు స్నానాలు చేయకి భరించలేము అయినా సరే చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళు గుర్తుపడతారేమో వస్తారేమో అన్న హోప్ మనం వాళ్ళ ఇంటికి పంపించారేసింది అంటే పంపించింది అందుకు దానికన్నా మంచి పని ఇంకోటి ఉండదు వీళ్ళు నేను అంచుకెళ్ళి పెట్టి చేసిన వన్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ దగ్గర దగ్గర తర్వాత ఫోన్ చేశారు మా ఫాదర్ అండి అక్కడ చూస్తే వాళ్ళు ఈ ఊరు పిలిచారు మ్యామ్ వెళ్తే ఊరు ఊరు మొత్తం ఆయన రిలేషన్ అలాంటికి చాలా ఘటన ఉంది వెళ్ళా మ్యామ్ నేను అంటే యాక్చువల్గా ఫుడ్ డొనేషన్ ఇవి అన్నీ ఉండేసరికి లేట్కి వెళ్ళాను జనరల్గా పల్లెటూరులో అంటే వన్ ఓ క్లాక్ పన్ ట్వెల్వ్కి అలా జరుగుతుంది నేను ఫోర్కి వెళ్తే ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు ఆ ఊరు ఊరు అలా వెయిట్ చేస్తున్నాను చూసి వెళ్ళిందే అసలు వాళ్ళ ఎంత ఇదే ఫీల్ అయ్యారంటే అంటే మా నాన్న అనాథరా వాళ్ళు లేకుండా చేసి పెట్టారని ముగ్గురు కొడుకు వాళ్ళ మేనాళ్ళు సీఎం గారు ఆఫీస్లో కేసీ స్టేజ్లో ఉన్నారు అంత ఇది ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఆన ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేక వాళ్ళు అంటే మా ఫాదర్ని చేసి పెట్టా మా ఇంటి మన ఆన్ తర్వాత మాకు అంత ఇదన్న రేంజ్లో వాళ్ళ ఫీల్ అన్నాడు అందరూ వచ్చి పెద్ద లేదు చిన్న లేదు అందరూ కాలు పాలతో కాళ్ళు కడిగి వెళ్ళారు మేడం ఎప్పుడో బంధం ఉంటేనే అలా జరుగుతుందన్న ఒక నమ్మకం మ్యామ్ జనం నాకు అదే నమ్మకం ఉంటుంది ఏదైనా రుణాల బంధం ఉంటే తప్ప చేయలేం మ్యామ్ ఒకవేళ చేయాలనుకున్నా చేయలేము మేము చూసి కొంతమంది స్టార్ట్ చేశారు కొంతమంది ఎన్నో అయిపోయినవి కూడా ఉన్నారు మ్యామ్ వాళ్ళ మన ఫాదర్కి ట్రెడిషన్ పూర్తయింది ఆయన ఆత్మశాంతి ఉంది అన్న హ్యాపీనెస్ అనమాట అంటే చనిపోవడం అనేది ఎవరైనా ఎవరికైనా కాము కాకపోతే అనాథగా మాత్రం చనిపోకూడదు అనేది ఒక అన్న అంత దూరం నుండి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు పెడుతున్న భోజనం కూడా నాకు వద్దు అని చెప్పి నాకు తల కూరలు పెడితే చాలు అని ముట్టే పిచ్చుకున్న గంట గంటల్లోనే చనిపోయారంటే ఆయన మిమ్మల్ని కలవాలని ఆయనకి రాసి పెట్టింది అనుకుంటా ఆయన అంత ముందు కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు అలాంటిది అంత ముందు ఇంకోటి కూడా సేమ్ ఆయన రాజధాని దగ్గర అమరావతి దగ్గర రైతు పిల్లల వస్తుల ఆ ఫ్యామిలీ ఇప్పటికీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు నాతో మ్యామ్ ఆయన మెడిసిన్ కోసం వెళ్ళి గుంటూరు వెళ్ళాల్సింది ఎప్పుడు విజయవాడ బస్సు వచ్చారు విజయవాడలో వచ్చింది ఒక పిక్ పౌడర్ కెటర్ తన జేబు కొట్టేయడం వల్ల అన్న జేబులో ఇంట్లో నెంబ ఇంట్లో మొబైల్ నెంబర్ రాసున్న స్లిప్ డబ్బులు అన్నీ పోయినాయి బయట వాళ్ళు రోడ్ మీద పడిపోయాను నేను అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మ్యామ్ పొద్దు పొద్దున నేను టెంపుల్కి వెళ్ళి వస్తుంటే రోడ్ మీద మధ్యలో ఉన్నాను హైవేలో బస్ స్టాండ్ దగ్గర పక్క తీసుకెళ్ళి టిఫిన్ పెట్టి అన్నీ చేసిన తర్వాత వివరాలు అడిగితే కూడా చెప్పలేని స్టేజ్లో ఉన్నారు ఆయన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దాం అన్న చూస్తే లోపు చనిపోయారు ఆ రోజు ఆయన ఆ రోజు సాయంత్రం పోలీస్ పర్మిషన్ తీసుకుని అంచుకెళ్ళి చేశాను పోస్ట్ చేసిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి బెంగళూరు నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫోన్ మా తాతయ్య మా మామయ్య అని చెప్పి అసలు ఫోన్ కావాల్సినే కావాల్సి వాళ్ళని ఎత్తుకుంటాను అన్నారంట ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి తెలియక ఊర్లో పెద్ద పెద్ద ఇదే ఉంది మంచి స్టేజ్లో ఉన్నారు ఊరికి అందరికీ మంచి చెప్పే మంచి కాకపోతే వాళ్ళ పిల్ ఒంటరి కాదు అనేది కాదు ఓకే వాళ్ళ ఇది ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంతమందికి అంత్యక్రియలు చేశారు కదా అంత్యక్రియలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్స్ అలాగే అన్నీ కూడా తీసుకోవాలంటారా రోడ్ సైడ్ చనిపోయిన వాళ్ళది అంటే వాళ్ళు ఎవరో ఏంటో తెలియదు ఫస్ట్ మున్సిపాలిటీ పోలీసు పంచనామా అవ్వాలి పంచనామా అయిన తర్వాత మున్సిపాలిటీ తీసుకుంటాం మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి అంటే ఏదన్నా సస్పెక్టెడ్ ఉన్నాయా తెలియదు కదా మ్యామ్
విజయవాడలో ఎలా ఉంటుంది అంటే వంద రూపాయలు కూడా కొట్టు సంపిస్తున్నారు కొంతమంది అంటే కొంతమంది బ్యాచ్ ఉంటారు మ్యామ్ ఈ రియాసన్ చేస్తారు వీళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర దాచుకున్న డబ్బుల కోసం కొడతారు అది తగలడం చదువు తగిలి చనిపోతుంది అందుకని ఖచ్చితంగా పోలీస్ ఇదైన తర్వాత అది గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం తీసుకుంది చే ఎవరైతే ఇళ్ళలో చనిపోయి చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళది ఏంటంటే పంచాయతీ రాయించుకొని ఆ ఫార్మాలిటీ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే మ్యామ్ డైరెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు మ్యామ్ అంటే డైరెక్ట్ చేయకూడదు కూడా వాళ్ళు ఏదైనా ఫర్దర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి లీగల్గా ఫేస్ మన మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది పోలీస్ రికార్డ్ పరంగా కానీ క్లియర్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంక డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్ ఇది అవుతుంది మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏమైనా చనిపోయినప్పుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చేయడానికి ఉండదు మ్యామ్ ఒకవేళ వెళ్ళినా డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సింది అంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఒక వన్ డే పడుతుంది వన్ డే పడుతుంది మనిషి చనిపోయిన వన్ డేకి నాకు ఇంకేంటంటే విజయవాడ సిటీలో సిటీ పోలీస్ చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తారు అంతకుముందు డీసీపీ మేడం ఇలా సపోర్ట్ ఉండేది ఏసీపీ గారు వెళ్ళదు వెళ్తే చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తారు కొంచెం ఐపీఎస్ ఆఫీసు సపోర్ట్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయినా మాది హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అంటే మంది అన్న ఒక ఇది చేసే పని మంచిది అన్న మిగతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు మ్యామ్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది తొందరగా అవుతారు మ్యామ్ బయట చెప్పినంత నెగ్లిజెన్సీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండదు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఏదైనా ఉందా తొందర చేసి పంపించే మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది అది చూసి పంపించేస్తారు తొందరగా ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ రన్ చేస్తున్నారు ఎంతో మందికి మీరు చెప్తున్నట్టు అంత్యక్రియలు చేస్తున్నాం వాళ్ళ పిల్లలను కూడా తీసుకుని చదివించడం కూడా జరుగుతుంది ఇంకా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అన్న దానిలో ఇంకా ఏమేమి మీరు చేస్తున్నారు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఉన్నాయి సింగిల్ ఉమెన్ ఉన్నా ఉంటారు మ్యామ్ వాళ్ళు నిజంగా పని చేసుకోవాలని జీవనోపాధి ఉంటుందండి వికలాంగులకి టై ట్రై సైకిల్స్ కానీ వీల్ చైర్స్ ఉంటాయి కిడ్స్ స్మాల్ కిడ్స్ ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ ప్లస్ చేంజ్ ఆపరేషన్ చేయించాం మ్యామ్ అంటే అది ఏదైతే గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలిజిబుల్ లేకుండా లేదా కొన్ని ఆరోగ్యశ్రీ నుండి మెడిసిన్ బయట తీసుకోవాలంటారు అలాంటి వాటికి మనం సపోర్ట్ చేస్తాం మ్యామ్ చేసుకునేప్పుడు మాత్రం కన్ఫర్మేషన్ కన్ఫర్మ్ తీసుకుంటాం అన్ని అన్ని ఇంక్వైరీలు పూర్తయిన తర్వాత చేస్తాం ఏజెన్సీ పిల్లలకి ఎవ్రీ ఇయర్ బుక్స్ డొనేట్ చేస్తాం పడేరు ఆరు సైడ్ లోపల ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి మ్యామ్ అక్కడ పాత పర్లా కిమిడి పాతపట్నం అని చెప్పి ఊర్లు ఉంటాయి మ్యామ్ ఆ లోపల ట్రైబల్ విలేజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇది చేస్తాం ఏదైనా ప్రకృతి విపత్తులు ఉండి బాగా ఉన్న టైంలో ఖచ్చితంగా టీం టీం అక్కడికి వెళ్ళిపోతాము ఏలూరు నుంచి కొంతమంది టీం వస్తారు ఇక్కడి నుంచి కొంతమంది వస్తారు ఆ టైంలో ఫుడ్ సర్వే కానీ ప్రైజ్ డొనేషన్ కానీ కేరళ వెళ్ళి చేసి వచ్చాము తమిళ చెన్నై ఫ్లైట్స్కి వెళ్ళి చేసాము హుదూద్ చేసాము తిత్లీకి అయితే దగ్గర దగ్గర పన్నెండు రోజులు అక్కడే ఉన్నాం కొండలో కొండల వాళ్ళకి అక్కడ చనిపోయి ఇంకా సేవలు కూడా దొరికినంత దారుణం స్టేజ్లో ఉంటే ట్వెల్వ్ డేస్ అక్కడే ఉన్నాం వెళ్ళడానికి దారి కూడా లేకపోతే మళ్ళీ మోసుకుంటే కొండ లెక్కారు మా వాలంటీర్స్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు ఆ టైంలో వస్తారు గుడివాడి నుంచి ఒకళ్ళు ఏలూరు నుంచి ఇలా చేసే బాగా చేస్తుంది అది ఎంత బరువు అన్నా అని ఎంత రిస్క్ అన్నా అని వెళ్దామంటే మాట కోసం వెయిట్ చేస్తారు వెళ్దామంటే వెనకాడు ఉన్న టీమ్ అంటే తక్కువ మందికి అనిపిస్తారు టైం టైంకి వస్తారు ఎంతమంది టీం ఉన్నారు మీకు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు లెవెన్ మెంబర్స్ మేము విజయవాడ ఏలూరు ఏలూరు విజయవాడ ఏలూరు కలిపి లెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ తప్పదు అది మనం ఉంటే అయింది అన్న టైంలో ఫుడ్ డొనేషన్ జనరల్గా ఇట్లాంటికి పిల్లలు ఉన్నాయి అంటే అది డైలీ ఉండేది కాబట్టి వా ఇప్పుడు నాకంటే పాజిబుల్ అవుతుంది అందరికీ మానేసుకుని రావాలంటే కష్టం దీంట్లో పైగా ఎంప్లాయీస్ ఎవరు ఉంటారు మేము హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్లో ఎంప్లాయీస్ ఎవరు లేరు వాళ్ళ ఓన్గా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చిన వాళ్ళే మళ్ళీ కుక్ ఒక అతను ఆటో తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి పేమెంట్ చేసేది ఏమి ఉండదు అందుకే తక్కువైనా బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఇంకోటి మానవత్వ ధీర అన్న అభివృద్ధిని అందుకున్నారు మీరు అదైనా మీకు ఫస్ట్ రావటం అది అంతకుముందు అవార్డ్స్ కూడా ఏమైనా అందుకున్నాం ఉన్నాయి మ్యామ్ కాబట్టి ఇది స్పెషల్ మ్యామ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అది డీజీపీ గారి చేతి నుంచి తీసుకున్న అవార్డు అనేది కోవిడ్ టైంలో ఇచ్చిన అవార్డు ఎంతో చేస్తే తప్ప ఎఫోర్ట్ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేసింది కాదు ఎంతో ఎంక్వైరీ చేసి ఇచ్చిన అవార్డు మ్యామ్ అది డీజీపీ గారి చేతితో చేసి తీసుకున్నాం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఎప్పుడైనా ఈ అవార్డ్స్ కన్నా మ్యామ్ కొంతమంది హాస్పిటల్
లేదా పెద్దవాళ్ళు తినక ఉంటారు ఈ అవార్డ్స్ అన్నీ ఒక ఇదైతే వాళ్ళ ఇచ్చ అప్రిషియేషన్ ఉంటుంది కొంతమంది నమస్తే చెప్పి వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది చెప్తారు మ్యామ్ వాళ్ళ కళ్ళని నీళ్ళు పెట్టుకుని ఫుడ్ కోసం అంటే ఫుడ్ కోసం అంత అవసరం అనుకుంటారు కొంతమంది నేను డైలీ మూడు పూట్ల తిన్నా సొమ్ ఉంది కాబట్టి నాకు తిరిగింది చెప్పి మనకు అది ఉండదు లేని వాళ్ళకి దగ్గర ఆ ఇది ఉంటుంది చూడు మ్యామ్ ఈ అవార్డ్స్ కన్నా అది సొంత పిల్లలా మాట్లాడుతున్నాను అసలు బయట ఇది ఏదో పెట్టారన్న టైప్లో మాట్లాడుతుంది నేను కూడా ఉండేది వాళ్ళు అలాగే ఉంటాను వాళ్ళు మాట్లాడే తీరు కూడా మా ఇంట్లో పిల్లాడు అన్న టైప్లో మాట్లాడుతాను ఎంతమంది అంటే వాళ్ళ పిల్లలకి నా చెత్త పేర్లు పెట్టించిన ఉన్నాను అది అసలు నేను మర్చిపోలేదు ఇప్పటికీ కొన్ని స్లా స్లమ్స్ ఉంటాయి మేము స్ట్రీట్ మీద ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ పిల్లలకైనా కావాలని నేను చూస్తాను చూస్ తీసుకుని పక్కకి వెళ్ళిపోవచ్చు మేము చాలామంది ఇస్తారు కాకపోతే వాళ్ళు చూపించే ఇది ఏంటంటే వాళ్ళకి పిల్లలు పేర్లు పెట్టాలన్నా వెంటనే రావాలి ఆ ఇది వచ్చింది కొంతమంది అయితే ఆ ముసలాలు ఉంటారు వాళ్ళ చుట్టాలు ఉంటారు పక్కన మ్యామ్ మీరు ఎవరు ముట్టుకోవద్దు మొయ్యాలి అంతే తలగురికి మాత్రం ఆయన పెట్టాలి అలా చెప్పుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అది ఈ అవార్డ్స్ కన్నా హైట్ ఏంటి ఇటు వన్ ఇయర్స్ జర్నీలో మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఈ సేవా కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదన్నా మూమెంట్లో ఎందుకు ఆ పెద్దాం చాలు ఇప్పటి వరకు చే చేసాం మనం ఎంతో చేసాం ఎంతో మందికి తలకూరబులు పెట్టాం ఎంతో చేసాం ఇంకా ఇంక ఇప్పుడు చాలు ఇంకా ఆ పెద్దాం అన్న సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా కొంతమంది అనిపిస్తుంది మ్యామ్ అంటే ఆ పెద్దాం అన్నది అయితే రాలేదు మ్యామ్ కొంతమంది వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరు కాల్ చేస్తారు హెల్ప్ చేయలేం అందరూ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ మ్యామ్ నాకు వచ్చి డైలీ కాల్స్ మెసేజెస్లో అందరికీ నేను హెల్ప్ చేసుకుంటే వెళ్తే రోజు కోటి రూపాయలు కావాలి మ్యామ్ అడుగుతారు ఫోన్పే చేయమని గూగుల్ పే డైరెక్ట్ అయితే అకౌంట్ నెంబర్ పంపించేసి హెల్ప్ మీ అర్జెంట్ అని చెప్పి పైన కింద అకౌంట్ నెంబర్ లేదా ఫోన్పే వచ్చేస్తుంది నాకు పంపించిన వాళ్ళు చాలా మంది కష్టపడిన వాళ్ళు మ్యామ్ తాపి మేస్తే పని కింద ఇంట్లల్లో పని చేసే వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరో డబ్బు ఎక్కువ ఉండి చెయ్యాలి అని చేసిన వాళ్ళు కాదు చిన్న చిన్న కూలి పనులు చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ విలువ నాకు తెలుసు నేను చెప్పా మ్యామ్ నేను ఫస్ట్ నుంచి ఇది కాదు మా తాతలు ఉన్నాయి ఆ టైంలో కొంత స్ట్రగుల్ ఉన్న టైంలో నేను కూడా చిన్న చిన్న పనులు చేశాను ఆ పెయిన్ తెలుసు నాకు ఆ కష్ట వీలు నాకు బాగా తెలుసు నాకు ఈరోజు నా వెనకాల తాతలు వచ్చిన నా వైపు నుంచి వచ్చిన వచ్చింది అన్న ఇదైతే నాకు లేదు ఆ కష్టం నాకు గుర్తుంది వాళ్ళు డబ్బు వేస్ట్ చేయాలంటే ఒక్కొక్కరు పెడతారు మ్యామ్ మెసేజెస్ మీ మీది ప్రమోషన్ చేస్తాను నేను వీడియో చేస్తాను నాకు అర్జెంటు పదివేలు కావాలి ఐదువేలు కావాలి అని చెప్తాను వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మ్యామ్ అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కొంచెం అనిపిస్తుంది మ్యామ్ అంటే ఏంట్రా ఇలా అనిపిస్తుంది కట్టకాలి వరకు అని చెప్పి అనుకునేవాడు మ్యామ్ ఇప్పుడు ఇంకో కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే నేను లేకపోయినా నా కొడుకు చేస్తాడు ఇక్కడ మీరు అడగండి నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అడగండి నేను ఉన్నప్పుడు కాదు నేను లేనప్పుడు అడగండి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎంత కేర్ తీసుకుంటాడో తినపోతే ఊరుకోడు నేను అన్న మామూలుగా చెప్తాను అసలు ఊరుకోడు నేను ఇంటికి వెళ్ళి స్కూల్ నుంచి రాగానే క్లాస్ అయిపోగానే మమ్మీ పద అవడేది హోమ్ కదా సండే ఒక్క పూట మాత్రం బయట తీసుకెళ్ళాలి మిగతా ఎప్పుడైనా సరే ఒళ్ళేది హోమ్ తీసుకు రాదా అంటాడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో బాగా కలిసిపోతాడు అసలు వాళ్ళందరికీ మన వాళ్ళు నేను లోటు ఆడపడే తీర్చేస్తాడు అసలు తినపోతే ఊరుకోడు మేము అంటే వాళ్ళ మీద అరుస్తాడు సొంత వాళ్ళు చేసినట్టు చేస్తాడు ఏదన్నా నేను చేసిన తర్వాత నా కొడుకు చేస్తాడు బిజినెస్ కానీ వేరే ఏ విషయంకి వచ్చినా చేస్తారన్న హోప్ ఉండడం వేరు ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మీరు చేసిన తర్వాత మీ అబ్బాయి ఒకవేళ మీరు అనుకున్నా వాళ్ళకు ఉండాలి కదా నేను కూడా చేయాలి మా నాన్నకు లాగా ఇలాంటి సే అని లేకుండా ఇప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాడు ఓకే సో మీ తర్వాత మీ మీ పిల్లలు మీ బాబు చేస్తాడు ఇదే కంటిన్యూ అవుతుంది నాతోనే ఆగిద్ది అనుకున్నా అది ఆగేలా లేదు నాకు కూడా కన్ఫ్యూజ్ ఉంది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే అంటే మన మనం చేసింది మన పిల్లలు చేస్తారన్నది ఎవరికి లేదు మా ఫాదర్ బిజినెస్ రైతు నేను వ్యవసాయం చేస్తా కొంతవరకే ఇప్పటికీ నేను వ్యవసాయం చేస్తాను అది కొంతవరకు ఏ టైంకి వెళ్తాము చేయించుకుంటాం వచ్చేస్తాను 
వాడు మళ్ళీ అది చూస్తాడు ఇది చూస్తాడు పొలాలంటే ఇష్టం నీళ్ళు అంటే ఇష్టం తీసుకొచ్చే తీసుకొచ్చే అంటాడు స్ట్రీట్ సైడ్ ఎవరన్నా పిల్లలు వెళ్తే అసహ్యంగా ఉంటారు అంటే ఆ స్మెల్ కానీ మామూలుగా నాకు ఉన్న ఇబ్బందులు వాడికి ఉంటుంది కానీ బయటకు వెళ్తే ఈ టో సైడ్ తినపతి ఊరు కూడా వాళ్ళని రోడ్ మీద కూడా అందరినీ పరిగెస్తాడు మీకు విజయవాడ సిటీలో ఫుడ్ పాత్ర ఉన్న మూడు ప్లేసుల్లో బస్ స్టాండ్ దగ్గర కానివ్వండి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర గవర్నమెంట్ ఇది ఫ్లైఓవర్ దగ్గర అందరికి వాడిని ఉంటాడు ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఇస్తే కూడా ఊరుకోవడాడు చేయబట్టుకుంటానో ఒప్పుకోవాడు నేనే పోయాలి నేనే అటుపడి ఇవ్వాలి ఇంకొకళ్ళు చేయబట్టుకుంటే ఇస్తాడు నేనే అందుకనే వెళ్తూ ఉండే తీరుతో నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నా తర్వాత వాడు చూస్తాడు ఉండాలి మీ సమాజంలో మీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక సేవ అనేది ఈ విధంగా సేవ కాదు మ్యామ్ సేవ అన్నారు అది మనకి దేవుడు ఇచ్చిన బాధ్యత ఉంది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ దీన్ని పాటిస్తాను అందరూ అనుకోవాలిగా అలా ఎవరైనా అడుక్కునే వాళ్ళు కనిపించారంటే ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చామా ఒక ఐదు రూపాయలు ఇచ్చామా అక్కడితో అయిపోయింది అనుకున్న రోజు దీన్ని ఇంతలాగా ముందుకెళ్ళి అసలు పోలీసుల దగ్గర పంచనామాలు అన్ని చేయాలి అని ఒక రోజు వెయిట్ చేయాలన్నా ఈ కాలంలో ఎవరండి ఒక రోజు వెయిట్ చేయాలంటే నా టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఈ టైంలో నేను జాబ్ చేసుకోవచ్చు వర్క్ చేసుకోవచ్చు అని వదిలేసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు మీరు దగ్గర దగ్గర రెండు వేల మంది కంటే ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తారు కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ అయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అవి ఇంకా అనేది రోజులు చెప్పుకోలేదు కోవిడ్ టైంలో సొంత పిల్లలే ఒకవేళ వెళ్ళి నేను అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన నాకు వస్తుంది నా కుటుంబం పాడైపోతుంది అనుకున్న రోజు అట్లాంటి అంత మందికి మీరు చేశారంటే కనుక నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి ఆ టైంలో అదే మ్యామ్ ఒక బాధ అనిపించింది అండి నేను కరప్ట్ అలా అబ్బాయి వచ్చారను సరే అండి స్టిక్ లాంగ్ స్టిక్ పెట్టిస్తా మోసింది మేమే మురుకాలలోంచి మోసుకెళ్ళి పెట్టాం త్రివూర్ మైలవరం దగ్గర మురుకాలలోంచి వెళ్ళాలి వాడు ఊర్లోంచి రాణించే రాణించేవాళ్ళు కాదు కంప్లీట్ మురుకాలు అది ఆ మురుకాలలోంచి బాడీ మోసుకుని మేము ముగ్గురు వెళ్ళాం నేను మా తమ్ముడు ఇద్దరు నాలుగో మనిషి కూడా లేడారు అసలు వెళ్తే స్టిక్ పెట్టుకుంటా పెట్టిస్తాను లాంగ్ స్టిక్ అంటే ఆ స్టిక్ పట్టుకోవడానికి కూడా ఆయన భయపడ్డాడు ప్రేమ తల్లిదండ్రులు అన్న బంధం కూడా కోవిడ్ టైం ఎవరికి గుర్తు రాలేదు బతికితే చాలనుకున్నారు మరి మీరు కోవిడ్ టైం అంత చేసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదా రాలేదు దేవుడి దయ మీరు ఒక పని బా అంతే అంతే ఒక పని మనం చెయ్యాలి ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తుంటే నాకు శాలరీ వస్తుందని చేయడం వేరు ఇది నా కుటుంబం చూసుకోవాలన్నది వేరు బాధ్యతగా మీరు వెళ్ళి ఇది నా వాళ్ళు అనుకుని మీరు దేవుడు చెప్పాడు మనం చెయ్యాలి అన్న మానవత్వంతో చేస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు మీకు చాలా ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉండి ఇన్ని ప్రికాషన్స్ వాడినా కోవిడ్కి గురైన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మీరు బయట తిరిగి కోవిడ్తో చనిపోయిన వాళ్ళకి అన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా మీరు ఏమీ అవ్వకుండా ఇంత కోవిడ్ యాక్టివ్ కేసెస్ హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇచ్చాను డైలీ ఫుడ్ అంత ఇచ్చేవాళ్ళం ఎవరు లేకుండా ఇంకా జాయిన్ చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళు కదా మేము రిలేషన్ ఉంటారు కానీ వచ్చేవాళ్ళు కదా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసాం హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసి నీకు యాక్టివ్ కేసెస్లో తీసుకెళ్ళి జాయిన్ చేయడం అంటే చాలా డేంజర్ ఉంది ఈ ఒకసారి మేము హనుమాన్ జంక్షన్ దగ్గర మనం ఉండేది నేను ఉండేది విజయవాడ హనుమాన్ జంక్షన్ దగ్గర దగ్గర ఏలూరు దగ్గర ఒక పల్లెటూరు ప్రెగ్నెంట్ ఆవిడ నైన్ మంత్స్ డెలివరీ టైం ఆవిడ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఎవరు రావట్లేదు వెహికల్స్ రావట్లేదు అంబులెన్స్ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే మీరు వాళ్ళు ఏమో ఆశ్రమం తీసుకెళ్ళాలన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఇటు విజయవాడ అయితేనే వస్తా అని చెప్పాను నేను అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఆశ్రమంలో మాట్లాడుతున్నారు ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కోవిడ్ వాళ్ళ భయం ఏ వెహికల్ రావట్లేదు మంచి వర్షంలో ఇక్కడి నుంచి ఏలూరు వెళ్ళి ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ వెహికల్ కూడా లేదు నా కారు తప్ప నా కార్లోనే కూర్చోబెట్టుకుని తను కోవిడ్తో సఫర్ అవుతుంది తను తీసుకుని వెళ్ళి జాయిన్ చేశాను మీరు ఒక్కనే ఆశ్రమంలో జాయిన్ చేశాను తను సేఫ్ అలాంటివి మర్చిపోలే బాగుంది తర్వాత కూడా డెలివరీ అవ్వగానే ఫోన్ చేశారు అసలు తను ఎంతే మళ్ళీ అప్పుడు కూడా కన్ను నీళ్ళు పెట్టుకున్నా ఆ టైంలో ఎవరు రా రాలేదు ఇంటి పక్కన అసలు ఎవరు డోర్లు కూడా తీయలే మిగతా రిలేషన్ ఫోన్ చేసి జాబ్ చేశారు అంటే వాళ్ళు ఎవరి పైన వాళ్ళకి భయం వస్తుంది ఆ టైం అంటే తప్పు పడ్డానికి ఏం లేదు 
ఎవరు ప్రాణం ఇంకా ముందు ముందు ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటున్నారా ఇంకా ఎలా వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దామన్నా అండ్ ఇంకో విషయం మీరు చేసే ఇవే అంత్యక్రియలు చేయడం ఇలాంటి సేవలు చేయడం ఏదైనా ఫుడ్ డొనేట్ చేయడం ఇవన్నీ ఓన్లీ విజయవాడలోనేనా అంటే చుట్టుపక్కల ఎవరైనా దూరం వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మా పరిస్థితి అంటే కూడా చేయడం జరుగుతుందా టైం పాజిబిలిటీ మ్యామ్ అంటే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్లో అయితే వెళ్ళగలుగుతాం మ్యామ్ గుంటూరు ఇలా దగ్గర అయితే కొంచెం లాంగ్ అంటే నా మీద హోమ్ డిపెండ్ అయింది నా బిజినెస్ డిపెండ్ అయ్యాయి డైలీ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ మెంబర్స్ ఫుడ్ ఉంది వీళ్ళకి మెడిసిన్ ఏదైనా కావాలన్నా చూసుకోవాలి నేను అందుకని ఎక్కువ లాంగ్ వెళ్ళాలని ఉన్నా వెళ్ళలేని పరిస్థితి చెప్తారు మేము ఎక్కడ పలాని చోటు ఉందని పంపించమంటే పంపించరు అంటే ప్రతిసారి నేను వెళ్ళాలంటే అది కష్టం చూస్తామంటే టీమ్ని బిల్డ్ చేద్దాము అని చెప్పి చూస్తున్నాను మరి టీమ్ని బిల్డ్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు ఒకళ్ళు వచ్చి మీ దగ్గర టైం స్పెండ్ చేసి చేయాలన్నప్పుడు ఎవరికైనా కానీ అమౌంట్ లేనిదే సాలరీ లేనిదే రావడం కష్టం ఇప్పుడు మరి మీకు కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం డొనేషన్లు రావట్లేదు అని అన్నారు కదా ఓన్గానే చేయడం ఎవరైనా కానీ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు మీకు వచ్చి అంటే బర్త్డేస్ కానీ ఇట్లా ఫుడ్ డొనేట్ చేయడం కానీ ఇవి మాత్రమే జరుగుతున్నాయి ఇప్పటికే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని మరి ఇంకా ముందు ముందు ఎవరినైనా మా ఛానల్ తరఫు నుంచి రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా చేయాలంటే చేయొచ్చు మీరు నా పేజ్ చూ అంటే ఇంటర్వ్యూ కాదు నా పేజ్ చూడమనండి వాళ్ళకి జెన్యున్గా అనిపిస్తేనే ఇప్పుడు ఈరోజు వరకు చేసినవన్నీ ఒక తర్వాత ఒకరు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి డొనేషన్స్ అడగదు మ్యామ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ ఉన్నా పొలిటికల్గా నా ఫ్యామిలీకి అంటూ రిలేషన్ ఉంటారు నా సొంతంగా కానీ ఎవరిని నేను ఇంతవరకు అడిగింది లేదు వాళ్ళు వాళ్ళని తప్పండానికి లేదు నేను అడగలేదు అడిగితే చేయలే చేస్తారో చేయలేదు అనే తర్వాత విషయం నా ఓన్గా అయితే నాకు మంచి ఇదే ఉంది అండ్ ఫోటో జర్నలిస్ట్గా నేను చేసినందుకు నాకు ఇప్పుడు మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి అందరితో అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కానీ నేను కోరుకునేది నేను చేసేది నచ్చి సపోర్ట్ చేస్తే ఒకటి నేను వెళ్ళి అడిగి చేస్తే వేరు చేసే కాజు అంటే కరెక్ట్గా అంటే నాకు ఇవ్వమని కూడా నేను చెప్పను నేను చేసే పని నచ్చితే డొనేషన్ చేయండి అండ్ చేసింది మీరు ఇచ్చిన డొనేషన్ కరెక్ట్గా వెళ్ళిందా లేనేది కూడా కనుక్కో నేను ఇప్పుడు ఎవరికి మా డాన్స్ కదే చెప్తాను ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఇంతమంది చేస్తున్నారు ఇంతమంది పెరుగుతున్నారు అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేను చిన్న చార్టీ ఆఫీస్ కూడా ఎవరికి తెలియదు నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నా మొహం తప్ప ఎవరికి తెలియదు ఇన్ని వేల మంది భోజనం అవుతుంది ఇంతమంది చదువుతున్నారు ఇంతమంది జరుగుతున్నాయి అంటే మీకు సిటీలో కనిపిస్తే చాలా బళ్ళు కనిపిస్తాయి ట్రై సైకిల్స్ కానీ తోపుడు బళ్ళు కానీ జరుగుతున్న హెల్ప్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ మీద హోప్ తోనే జరుగుతుంది సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళంటే మేమైతే ఎవరికి ఫోన్ పేలు గూగుల్ పేలు చేయం చూసి డైరెక్ట్గా చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక ఒక మనిషికి మీరు అంత్యక్రియలు చేయాలి అన్నప్పుడు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది తక్కువలో తక్కువ అది ఒక్కోసారి ఒకలా ఉంటుందండి అంటే మనిషి సన్నగా ఉంటే పుల్లలు తక్కువ పడతాయి అది లావు ఉంటే పుల్లలు పడతాయి అండ్ ఆ లెంత్ ఎవరైతే దగ్గరలో చనిపోయారు అనుకోండి ట్రాన్స్పోర్ట్ మారిపోతుంది ఒక టైంలో వాలంటీర్స్ ఉంటారు మేము అంటే ఇక్కడ మన ఎంప్లాయీస్ కాదు కాబట్టి వాలంటీర్స్ ఒకసారి ఉంటారు అప్పుడు బయట వాళ్ళని తీసుకెళ్తాం బయట వాళ్ళు మనీ పే చేస్తేనే అలా లెంత్ని బట్టి ఆ టైమింగ్ బట్టి పెరిగిపోతుంది ఎంత ఉండొచ్చు అంటారు మినిమం ఫైవ్ థౌజండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు వెళ్ళిపోయింది మీరు చెప్పినట్టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ దూరంగా ఉన్నప్పుడు మనీ దూరము ఆ పైగా ఫ్లోర్స్ పైన ఫ్లోర్లో ఉన్న ఇవి ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారు ఓకే ఐదు వేల నుంచి ఇరవై వేల లోపు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర మీరు ఎన్ని లక్షలు పెట్టారో కూడా తెలియదు కదా నిజంగా అండి సో చూసారు కదా ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక మనిషి అంత్యక్రియలు చేయాలంటే ఐదు వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు కూడా అవుతుందంట ఒక మనిషికి అంత అవుతుందంటే దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేలకి పై మందినే చేశారు ఆయన రెండు వేల ఐదు వందల మంది వరకు చేశారు కోవిడ్ టైంలో కూడా అంటే ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయి ఉంటాయో మనం చూడవచ్చు నా వరకు నేను ఎవరిని సాయం చేయమని అడగను నా సేవ చూసి మీకు నచ్చితే కనుక మీరు సాయం చేయొచ్చు మీరు చేసిన ప్రతి రూపాయి కూడా నేను ఏ విధంగా ఖర్చు పెడుతున్నానో కూడా చూపిస్తాను అంటున్నారు వెంకట్ గారు సో చూసారు కదా ఎవరైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే కనుక నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నంబర్స్ యాడ్ చేస్తాను వాళ్ళవి సో మీరు వాళ్ళకి కాల్ చేయొచ్చు మాట్లాడవచ్చు మీరు ఎంత డొనేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఎంత హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారో చేయొచ్చు అండ్ మీరు చేసిన దానికి కూడా ఆయన అడిగి ప్రతి రూపాయి లెక్క కూడా మీరు కనుక్కోవచ్చు సో చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అవ్వ ఛాన
సో శివశక్తి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఉన్నాను నేను ప్రస్తుతం ఇందాక మనం మాట్లాడాం కదా వెంకట్ గారితో ఆయన ఇది టూ మంత్స్ అవుతుందంట ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ పెట్టి టూ మంత్స్ నుంచి ఇక్కడ కొంతమందిని తీసుకొచ్చి ఆయన ఆదరించడం జరిగింది ఎటువంటి హెల్ప్ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే రోడ్ సైడ్ ఉన్న అనాథలు భిక్షాటన చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారో ఎటువంటి తోడు లేని వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో మనం చూసుకుంటే నార్మల్గా తల్లిదండ్రులు ఉంటారు పిల్లలు వదిలేసిన తల్లిదండ్రులే మనం చూసాం బట్ ఇక్కడైతే భిక్షాటన చేసుకునే వాళ్ళని కొంతమందిని తీసుకొచ్చి ఆయన ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది సో నాతో పాటు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం వాళ్ళు అసలు ఇక్కడికి ఏ పరిస్థితుల్లో వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం బాబాయ్ నమస్తే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు ఏ పని మీద వచ్చారు మీరు ఈ మీద కూలి పనికి వచ్చాము నడుం జారిపోయింది కూలి పనికి వెళ్ళాము బిజీ కన్నా సార్ వచ్చి నీకంటూ మీ వాళ్ళు ఎవరు లేరా భార్య ఉండే అనయ్య ఉన్నాడు పాప పాప ఒక అత్తరండి వెళ్ళిపోయింది బాబు మా అన్న భార్య చనిపోయింది వెళ్ళాను ఊర్లోకి వెళ్ళాను సరే సరే మా మన ఎక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు చనిపోయిన సంగతి నీకు తెలీదా తెలియదు ఊరు వెళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఊళ్ళు లేరు తాళ్ళేసాను అది ఆ ఇల్లు కూడా డెబ్బై వేల రూపాయలు కమ్మించింది మా పాప మరి ఎక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చాను అంటే మీ పాప ఉన్నప్పుడు నేను అడగలేదా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఏం తింటున్నావు ఎవరి దగ్గర ఉంటున్నావు ఇలా అని ఎవరు పట్టించుకోవట్లా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా నువ్వు విజయవాడ వచ్చి ఈయన వచ్చి చాలా రోజులు అయింది వెళ్ళిపోయాను నెలలకి వెళ్ళిపోయాను నెలల పని చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను నాకు ఎప్పుడు ఎన్ని నడుము పడిపోయింది మరి వెళ్ళాను కూలి వాటిల పని చేయలేపాను అందుకే బిడ్జి కింద ఎవరు పట్టలు ఇస్తే తినేవాడు ఆధార పెట్టలేదు సార్ వచ్చాడు వామకడికి వచ్చి అన్ని నేను చూసుకున్నాను అని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చిన బంగారులా చూస్తుంటారు ఏ తిని కూడా నోట్ లేదు సానంగా తిండిగా మా మా ఇష్టమే ఏది కాదు ఉనుకుని అంతరం ఈ రోజుకి ఇబ్బంది అట్లేదు మా ఇంటికంటే ఇక్కడే బాగుంది ఇక్కడే బాగుందా మరి మీ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటావా మరి ఎందుకమ్మా ఉండడానికి ఇల్లు అమ్ముకొని వెళ్ళిపోతే ఇంకేమన్నా ఇట్టు శ్రీకాకుళం <laughs> పని లేదమ్మా ఇంట్లో ఆయన కొబ్బరిలో పని చేసేవాడిని పై నుంచి పడిపోయాయి అంటే కరెంటు గాడిలు కోస్తుండ కోస్తుంటే పడిపోతే ఒక సంవత్సరం ఇంటి కూడా ఉన్నా ఇక సంపాదించినప్పుడు బాగానే ఉండేది ఇక తర్వాత అంటే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు మగు పిల్లలు లేరు పిల్లలు చేసాం బాధ్యత అయిపోయింది కానీ ఇంకా ఇప్పుడు సంపాదించలేం కదా ఇంక ఇంటి కూడా వేరేగా ఉండేది ఇంకా తిట్టడం చేయడం అవి అని ఇక వాళ్ళతో మనకు మాట పడడం ఇంకిది అనుకొని ఇంకా ఒక రెండు నెలలు చూసా అనుకొని ఇంకో విజయవాడ వచ్చేసాను ఇంకా అలాగా రోడ్డు మీద ఎలాగ ఉండాలో తెలియదు మరి అంటే అలవాట్లేదు ఇంక ఈ వయసులో ఇంకా తెలియదు కదా తెలియపడి ఇంకా అలాగా ఒక మూడు నెలలు అయిపోయింది చాలా కష్టం అయిపోతుంది అసలు ఉండడం సరే మా ఇక్కడ అమ్మ అమ్మవారు కూడా దగ్గర సీతమ్మారు పాదాల దగ్గర ఉండాలి గుడి దగ్గర పెడితే తిన్న మా సార్ అలా అంటే వాళ్ళు తెచ్చారు తెస్తే తినేవాళ్ళము ఉండాలం ఉండాలం కానీ బయట గొడవలు అయ్యి చాలా కష్టంగా ఉండేది ఈలోగ సార్ వాళ్ళు వచ్చారు సార్ ఇది పరిస్థితి మనకి అలవాట్లేదు ఉండలేకపోతాను సార్ అంటే సార్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇంకా మా పిల్లలు వదిలేసిన ఇది వయసు చిన్న వాళ్ళైనా మా పిల్లలు చూస్తాను మూడు నెలలు అవుతుంది బాగానే చూసుకుంటాను మాకు మెడిసిన్స్ కానీ బట్టలు కానీ ఫుడ్ కానీ ఇంక మరి ఇంకా నెంబర్ వన్ అవ్వరు దానికి మాత్రం తిరిగి చూడక్కర్లు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి దేవుడు దయ వల్ల అది వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉంటే మా లాంటి వాళ్ళకి ఎంతోమంది సాయం 
అదేంటి అలాగే మంచిది అండి బాగా చూస్తాను వాళ్ళు కూడా రమ్మన్నారు పిల్లలు రమ్మన్నారు కానీ ఆడపిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళకూడదు అమ్మ ఆ పిల్లలు అయితే మన వాళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు మన వాళ్ళు కాదు కదా వాళ్ళు అల్లుళ్ళు మంచి వాళ్ళే రమ్మన్నారు అయినా సరే ఒక పది రోజులు చూస్తారు తర్వాత చూడరు కదా మన నుంచి ఇంకా పిల్లలకి ఇబ్బంది అవునా అందుకుంటే ఇంకా వెళ్ళదలుచుకోవాలి సంపాద ఏంటి అందరూ ఒకలాగా ఆలోచించరు కదా ఇప్పుడు మూలపడ్డాము వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉండేది రానప్పుడు ఏమో ఇంకా వేరేలాగా ఉంటుంది మాటలు కానీ అవి కానీ ఇంకా చూడడం కూడా చాలా తేడా వచ్చింది ఇంకా ఎంతో పాడడం ఎందుకో ఇంకా ఎంత సగం వచ్చి అయ్యే అయిపోయింది వయసు అనుకోండి ఇంక మనసు విరక్తిపడి వచ్చేసాను అనిపిస్తుంది అనిపించినా మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితి వస్తుంది ఏమని డౌట్ మీద వెళ్ళలే ఇప్పటికైతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు వెళ్ళాలి అనిపించినా మళ్ళీ పరిస్థితి చూస్తే ఆలోచించుకొని ఇంక వెళ్ళబుద్ది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి సేమ్ అప్పుడు అనిపించాం కదా మళ్ళీ అదే పరిస్థితి వచ్చేది ఏమో అని డౌట్ మీద ఇంకా అక్కడే ఉండేవాళ్ళు పెడితే లేకపోతే లేదు ఇంక ఇబ్బంది పడ్డమే మరి సారాలు దయ్యి ఉండాలి కానీ ఎక్కడే ఉండిపోతాం విజయవాడ మాత్రము నాలుగు నెలలు తర్వాత మేము పుదుటూరులో పని చేసుకుంటూ ఉన్నాము పుదుటూరులో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మేడం తర్వాత అక్కడ ఉండకుండా ఇక్కడికి వచ్చినాము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేడం వాళ్ళు పిలిచి మేము కొత్తగా ఆశ్రమం పెడుతున్నాము రండి అంటే వచ్చినాం అక్కడికి ఉన్నాను మేడం భార్య ఉంది ముగ్గురు పిల్లలు ముగ్గురు అబ్బాయిలా ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు చూసుకోవట్లేదు చూసుకోలేదు మేడం ఎందుకని భారం అయిపోయారా పరిస్థితి బాగలేకంగా మేము నేను నా భార్య వాళ్ళంతా కొట్టాము మా మరి తెలుగుంటా అంటే మొత్తం భార్య గుడ్డ కొట్టాడి మేము బయటకు వచ్చిన బయటకు వచ్చి అమ్మ ఖర్చులు కావాలి కదా డబ్బులు ఇప్పుడు హోటల్లో పని చేసేసాము పుదుటూరులో హోటల్లో అలా పని చేసుకుంటూ ఉండి ఎప్పుడు బంధువులు వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళ ముందు అవలే అయిపోయింది అవలే అయిపోయింటే ఎందుకు దూరం పోతే మేలని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చినాం ఇక్కడ బజార్లలో అన్నం పెడతారు పని చేసుకోకుండా కానీ అంటే మేము ఒక నెల రోజులు అట్లా తిరిగిన ఊరు బ్రిడ్జికి వెళ్ళి అనుకోకుండా సార్ వాళ్ళు పిలిచి ఇక్కడికి పిలిచి వచ్చారు మేడం మమ్మల్ని మేము వెళ్తున్నాము ఆశ్రమం రండి అంటే వచ్చినాం ఇక్కడ బాగుంది మేడం మేము ఎన్నెళ్ళు చూడలే ఆశ్రమం ఇక్కడ వాళ్ళతో చూసినాము ఇక్కడ బాగుంది మరి మీ అబ్బాయిలు కానీ మీ పాప కానీ ఎవరు గుర్తు రావట్లేదా గుర్తుకు వస్తుంటారు ఇంకా పోతే ఎప్పుడు కొట్లాడుతుంటారు అని ఇంకా మేము పోలేదు అప్పుడు పొద్దుటూళ్ళు మాత్రము రంజాన్ పండగకు బక్రీద్ పండగకు పోతున్నాము మేము అట్లా పండుగలో పోయినప్పుడు అంతా మూడు రోజులు నెలలు ఉండి వస్తున్నాం మళ్ళీ పొద్దుటూరుకు ఇప్పుడు మళ్ళీ దసరా పండుగ అయినాక పోదాము అనుకుంటాం పిల్లలు చూసి మా భార్య పిల్లలను మా ఫాదర్ ఉన్నాడు మీ ఫాదర్ కూడా ఉన్నారు మీ ఫాదర్ కూడా అక్కడే ఉంటారా మా తమ్ముడి దగ్గర ఉంటాడు మీరు వాళ్ళ కాడ ఉంటారు వాళ్ళందరూ చూసి వస్తాము అని అనుకున్నాం మేము ఇప్పుడే పోము దసరా పండుగ అయినాక పోతాం పోయి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం మళ్ళా ఇంటి దగ్గర ఉండము మూడు నాలుగు నుండి ఇక్కడికి వస్తాం ఫాదర్ అంతంతే వాళ్ళేమి రారు మేమంతా మేమే చూసేస్తాం బాధగా అనిపిస్తున్నా బాధగా ఉంది మేడం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటేనే నచ్చిద్దా మీకు అంటే ఇప్పుడు కొట్లాడుతుంటారని మేము చుట్టూ పగులు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారని అనుకుంటారని మేము ఇక్కడికి వచ్చినాం అంతే ఇక్కడ బాగుంది మేడం ఫుడ్ బాగుంది టిఫిన్ భోజనాలు అన్ని బాగున్నాయి ఇక్కడే ఉండిపోతారా ఇక్కడనే ఉంటాం మేడం సరే అండి లేదు